，师哥，师哥，师哥，我给你做了宵夜。师哥，哎，上哪儿去了这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引,引过来吗？嘘，别出声。别出声了，随机应变。嗯，小毛孩儿，你最好不要管闲事儿，走开。李小天在哪？<笑>你死到临头了，还这么多废话！你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！人呢？你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。不可能，我看着朱飘逸还带了帮手，不可能。我看着朱飘逸是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心。贪狼就是轻敌的下场，贪狼的
他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，周飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任？以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。如雨，这么晚了，还不休息啊？干嘛去？我我找我未婚夫啊。啊？未婚夫？呃，那个，我都说过我有未婚夫了，我不会跟你成亲的。不是，不不不是说好了比武相亲的吗？他也没跟我打过，他他怎么就成你未婚夫了？嗯、呃，对啊，不可能，我给你看看去。哼，是，这什么呀？这都是。飘逸哥，飘逸哥。哎，如雨，飘逸哥，飘逸哥，哥，如雨，你有没有看到飘逸哥？没有啊，他不在房间，我到处找都找不到他。哎呦，我的傻妹妹，他不在房间不是很正常吗？可是，飘飘逸哥，你到哪儿去了？怎么了？别忘了，我们先进大厅再说吧。走，这就是如雨的未婚夫啊，飘逸，飘逸，怎么回事，师傅？我杀人了！啊！什么？你慢慢说。刚才我在房间遇到一个黑衣人，于是我就追出了太极门。没想到，没想到遇到殷啸天的手下埋伏。我。后来呢？后来，我出手太重了，把他。就把他打死了，是，都是我的错，我没想到，把我送去警察局吧。你起来吧，飘逸哥。飘逸，这件事情，为师不责怪你。我们太极门以宽厚待人，得饶人处且饶人是我们的戒训。这次跟以往不一样，你属于正当防卫。是啊，飘逸。况且你不杀他的话，他也会将你置于死地。嗯。你能够安全回来，是为师最大的欣慰。殷啸天的爪牙，死有余辜，所以不必放在心上。谢谢师傅。飘逸，你还记得那个黑衣人的相貌特征吗？当时太暗，没看清。能够这么随意出入飘逸房间和我们太极门的人，一定是对我们非常了解的人。以后我们要加强戒备才行。时间也不早了，早点回去休息吧。嗯、走吧。苏洛，啊、哦，爹，你这是要去哪里啊？嗯、哦，我去找师哥。这次殷啸天没有得逞，我想他一定会再来的。我担心他会对师哥动手。我也有这个准备。也好，你要去，我就不去了。哈哈。哎
，苏洛，嗯，你有没有觉得宁儿最近，这个宁儿最近好像跟以前不大一样啊？他最近总是躲着我，就连他练功，也不让我看见。嗯，是如雨。如雨。师哥，他喜欢如雨。虽然他没说，但是我能感觉到，师哥一直想追求如雨。可是我知道啊，如雨其实喜欢的是飘逸哥。怪不得这个宁儿，最近的情绪总是有些古怪呀、啊。师傅，宁儿啊，我都知道了。你呀、啊，为什么要瞒着师傅呢？我知道，这件事情肯定很难解释，也很难说出口。不过呢，思洛都告诉我了，这件事情肯定很难解释，也很难说出口。不过呢。思洛都告诉我了，感情这种事情，不能强求，要两情相悦才是完美的。如雨不喜欢你，你就是再怎么伤心，又有什么用呢？宁儿，我虽然是你师父，但是，我一直把你当做我亲儿子来看待。我知道，你不可能找思洛倾诉。可你可以来找师傅倾诉啊？怎么样？是如雨拒绝了你。师傅，您先坐吧。好。师傅，如雨没有拒绝我，是我主动不再纠缠他的。因为，因为我发现，我最关心的人。还是思路。嗯，好孩子，真是好孩子。你已经学会放下了。哎，宁儿，你身上怎么这么多的汗呢？哦，我刚刚跑去练功了。练功？啊，我刚才在周围散步，怎么没有看见你呀、啊？呃，不在太极门，我去了村外面，我怕打扰大家休息。村外？那可真玄乎啊！刚才飘逸碰到了黑衣人，你知道吗？啊，有这种事？什么时候的事啊？就刚才你不在的时候啊！竟然会发生这种事？那那个黑衣人会是谁呢？飘逸说是殷啸天。总之，这几天你千万不要离开太极门，以防不测。啊，师傅，那……飘逸他没事吧？我想飘逸应该没什么大碍。宁儿，这个殷啸天可真阴险呀、啊！他想把飘逸引到村外，幸亏飘逸的功夫大有长进，这才能平安的回来。可殷啸天虽然失败了，我想他肯定不会善罢甘休，所以，我们大家一定要多加小心呢、啊。啊，我会的，师傅，您放心。<笑>好，我走了。好，师傅慢走。这位兄弟，跟你打听个事儿。什么事啊？这个陈如雨的未婚夫是谁啊？未婚夫？嗯，未婚。如雨没有未婚夫啊。啊，好，谢了。他问这个干嘛？瞧你这没事，就是。啊，姑娘，这个朱飘逸是不是陈如雨的未婚夫啊？朱飘逸。
不是啊，如意没有未婚夫啊。没有。嗯。你确定？当然了。哎，你问这个干嘛？呃，哦，没事，没事。<笑>我们走吧。嗯。真真奇怪。不过这如雨既然没有未婚夫，他为什么非要跟我说他有未婚夫呢？哦，他肯定是想试探一下我有没有这个勇气。<笑>如雨，啊，你怎么来了？我来接你回老家成亲呢、啊。成亲？我没有答应要跟你成亲啊！而且我跟你说过了吧，我有未婚夫的。行了，我都调查过了，你那个未婚夫根本就是假的。你是在考验我有没有这个勇气，对不对？好，好，证明给你看。走。啊，哎，你干嘛你？你放手。成亲。记住了。干什么你？谁要跟你成亲？你放手。放开我！你放开你干什么你？放了如雨！呀，大九哥，哎呀，我不想再跟你打了，我只想带着如雨离开这里。我不会跟你走的，你放手！任旭，我告诉你，今天只要有我在，你就别想走出太极门。哎呀，我跟你们说过了，就你们这太极门，只要有人能打过我，我马上就离开陈家沟。没想到你小子这么冥顽不灵啊！不好说。你之前可是手下留情了，今天我可就要使出真功夫了。行了，大舅哥，真的不能再打了，再打我怕我伤着你。走，讨厌，慢着，放开！你竟然说我打不过你，好，今天我就教训教训你。看招！哎，别再打了啊！再打不客气了。没事吧，如风？怎么样？把他扶到房里去。好的。如雨是太极门的人，是不可能让你把他带走的。要打，我就跟你打。你算什么？你凭什么跟我打？凭，我是他未婚夫。行了，我都调查过了，如雨根本就没有未婚夫，这是我们私底下的约定，别人不知道的。真真的？当然是真的。好啊，能打赢我再说。站到一边去。当心点。放弃吧。好，我放弃陈如雨，离开太极门
你们能晚一点再成婚吗？为什么？等我练好了武功，我再来比武。哎，不用了，我们很快就会成亲了。嗯，就多那么一点点时间都不能给我。说真的，如雨，自从我第一眼见到你，我就日夜不停的思念你。现在你有了未婚夫，我还是愿意等。如果有一天你回心转意了，一定要来找我，我等着你。那个，时间也不早了，你就赶紧回去吧。我们一起送他吧。好啊。告辞，不送。怎么，又不舍得让人家走啊？你别乱说，哪有啊？我觉得冉旭就是冲动了点儿，但是这个人还是不错的。讨厌！不开玩笑了，我们快点回去看看如风吧。嗯。师傅，如风的伤严重吗？手臂骨折，看来要静养一些日子。这个冉旭呀，真是胡闹。如风在这个节骨眼受伤，谁去参加武林大会的比赛呢？爹，要不让飘逸哥去吧？嗯，飘逸哥武功进步很大，他现在不但打败冉旭，而且还打败了殷啸天的手下。我觉得他去参加武林大会应该没有问题。师傅，不行啊！我的实战经验还不够、啊。武林大会就是个很好的实战经验啊。是啊，武林大会，名义上是公平切磋武功，可所有的人为了赢得比赛，都会用尽所有的实战技能。飘逸，你既然想得到实战经验，就应该把握这次机会，既可以通过实战增长经验，也可以结交江湖各派人士，将来行走江湖。这些都是必要的经验。自从我来到太极门这些天，给大家添了很多麻烦。我担心殷啸天会趁着比武的时候，对太极门不利。这个你就不用担心了。那殷啸天呢？只不过是张凌寒手下的无名鼠辈。太极门上下几百号弟子，县城里还有郑世康把守，不会有什么危险。你现在的任务，就是练好功夫。代表我们太极门参加比赛，取得好成绩，这就是你对我们最好的回报。谢谢师傅鼓励，我一定会尽力的。这就对了。爹，我要参加武林大会。你都已经受伤了，还怎么参加比赛啊？我单手也能打。不要胡闹。我们武林大会通过几十年的努力发展，才得到全国武术界认可。成为一次切磋功夫的盛会。况且我们太极门是这次大会的主办方，你让我派一个受伤的弟子出战，大家怎么看我？说我太极门无人了吗？是啊，哥，你手都受伤了，还是在家好好休息吧关于柳迎春的训练进展十分顺利，他很有天赋。下一步什么计划？在刺杀张凌海之前，我会给他布置一些简单的刺杀任务，让他丰富自己的刺杀经验，这样才能一次性刺杀成功。急诊，不能出任何状况。如果出错，要立即除掉柳迎春。请哥哥放心，我明白。
，你什么人？你你想干什么？别杀我们！不要杀我们！求求你！求求你！别杀我们！求你了！不要杀我们！求你了！不要！不要杀我们！妈！姑姑！求你了！姑姑还小，求你了！不要杀我们！不要啊！求求你，求求你，姑姑还小，不要！求你饶我们一命吧！不要！求求你，求求你！你们先出去吧。是。这，这到底怎么回事啊？如果子弹有弹头的话，你现在已经死了。这是对你之前训练结果的一次考试，不过很遗憾，你失败了。你的敌人是不会有什么同情心的，他们会利用一切机会来反击杀死你，包括老人、小孩，还有孕妇。所以迎春，你要记住，我们的敌人不仅仅是那些军阀，还有贪官恶霸。对于一切能阻挡你的人。你都不能心慈手软，你不杀他们，就是给他们机会来杀死你。作为一个杀手，在执行任务的时候，是不能有任何感情的。大帅。现在已经收到七家银行的贷款，还有几家财团的捐款，共计十万大洋。十万？嗯，这么少的钱，他们也好意思拿出手？真当我是要饭的了？其实我们不用贷款也能支撑，干嘛非要看他们的脸色呢？话虽如此，但还是要扩充军备。革命党就要打过来了。正是需要钱的时候，不能有任何的万一，还是要逼他们出钱。大帅，既然已经收到钱了，要是再紧逼，可能会出大乱子。能出什么乱子？大帅啊，虽然我们手里有枪，但上海毕竟不是我们的地盘，我怕。那你有什么办法？最近几个派系都在嚷嚷着组建军事联盟。我们能不能也打着这个旗号，向一些工商企业要赞助？如果只盯着银行，恐怕也不是长久之计啊！狗屁军事联盟，无非都是在扩充军备。上海的工商业已经被他们搜刮干净了，我们再去，恐怕连渣子都没有了。那，那我再跟银行那边协商一下。银行毕竟没有宝藏来得快。我若是拿到龙头账，打开革命党当年埋藏的宝藏，我就可以造他几个军工厂。但是大帅，这笔宝藏毕竟谁都没见过，如何能这么确定呢？当年我奉清政府之命捉拿叛党的时候。我就知道有这么一笔宝藏，虽然过了二十年，我知道这笔宝藏一定还埋藏在某个深山中。大帅，这笔宝藏到底能有多少价值啊？多少价值？足够我建立一支全国最强大的陆军部队。啊！督促殷啸天，尽快找到龙头帐。是，大帅。哎，柴火，卖柴火，卖柴火嘞！
，练武的至少有两百多号人，高手有多少都不知道了。我们得想个办法应对。哼，这样，我们化妆潜入，然后投毒，等太极门的人中毒之后，就毫无抵抗力了。咱们主要的任务是摸清周围的地形，设定好进入和撤退路线。这样，让马宁儿搞到陈家沟的地图。马宁儿，哼，我信不过他。你可别忘了，咱们可是他的杀父仇人。这仇人见面，分外眼红，他却上杆子帮咱们，你不觉得离谱吗？我就不信他们一点怨言。你还没看出来啊？马宁儿跟着我们，就是想借机报仇。哼，马宁儿聪明狡诈，谁知道他在帮我们还是帮他自己？要我说呀，贪狼死在姓朱那小子手里，十有八九是他搞的鬼。哼，回来再说。地图核实过了，没问题。马宁儿没有耍花招。<笑>好，有了地图啊，我就可以布置行动了。贪狼死了之后，我们人手明显不足，行动多有不便。下一步怎么办？时间紧迫，来不及抽调那么多的人手了。要瓦解太极门，还得需要马宁儿里应外合。马宁儿靠得住吗？对，他现在还是有价值的。别忘了，我们可是马宁儿的仇人。你多虑了，<笑>比起我们，马宁儿还有最大的敌人。其实，马宁儿一直对他父亲和朱家都十分不满。他又是一个嫉妒心强、争强好胜的人，而且朱飘逸有的他都想有。朱飘逸。才是他最大的敌人，而且只有我们才能帮他消灭朱飘逸，这一点他十分清楚。原来如此。对不起，师傅，突然冒犯了。宁儿，你能打倒我，证明你已经进步了。你代表八极门参加武林大会，完全没有问题。徒儿不敢当。<笑>长江后浪推前浪，一浪更比一浪强，这是历史的规律，谁也阻挡不了。宁儿，你的武功已经和我齐平，可以出师了。师傅。徒儿不想离开您，而且您还有很多功夫没有教给我。宁儿，为师平生掌握的武功啊，只有这么多了，已经全部交给你了。你要还想学习其他的武功，那就只能靠你自己的钻研和努力了。不是啊，师傅，您不是还有拳谱吗？我不是跟你说过了吗？根本就没有什么拳谱。以后你不要再提这件事了。大家休息一下，吃饭了。哎，吃饭了，吃饭了，进来，走走走走。爹，师哥，吃饭了。走，吃饭吧。爹，快点啊！好，好，去吧。走。哎，爹。手臂怎么样了？没事儿，一点小伤。啊，没事就好。如风啊，你准备一下，陪我去见大师兄郑世康，告诉他太极门要举办武林大会的事情。哦，好。哎，如风，记得通知飘逸一下。哎，知道了。
为什么师父告诉我说没有全谱，却交给了周飘逸？哎，宁儿，我师父的拳法秘籍怎么在你这儿？哦，我只是对里面的内容很好奇，借来研究一下。听说你受伤了，我特意过来看一下。谢谢，我没有大碍。殷小天的手下武功高强。你是用什么方法打败他的？我是用基本的太极拳，不过只是侥幸。我很好奇，杀人是什么样的感觉？你为什么会问这样的问题啊？我做梦都想着能亲手杀了殷小天跟他那帮走狗。你已经除掉一个了，怎么样？你现在是不是很开心？不但没有开心，而且我很自责。我没有想过要杀他，我只是想保护自己。没想到出手太重。那这样吧，咱们两个联手铲除殷啸天的门，你觉得怎么样？但师傅提醒过我，不能盲目行事。你连这点勇气都没有吗？你不是也想帮爹报仇吗？但是我们在明，他们在暗，我们也不知道他们下一步会怎么做。哎呀，算了算了，跟你说这些有什么用、啊？对了。那个人临死之前，有没有说什么？他说：“他们不会让我离开太极门。”看来殷啸天他们还会再来。没错，那个黑衣人就是殷啸天。我觉得他不像殷啸天。我觉得……对了，我马上就要代表师父参加武林大会。既然你也参加了，看来我们势必是要打一场了。只是切磋，点到为止。普方兄，坐坐坐，请人兄请啊。喝茶，好。傅方兄，嗯，是不是有什么心事啊？好，除了宁儿的事，还能有什么事啊？如果傅方兄不介意的话，我倒可以帮你参谋参谋。清远兄，宁儿的武功最近进步了不少啊。嗯、啊，这是好事啊。他进步了，我是应该高兴，可是。宁儿武功的进步，我总感觉好像与我无关。哦，清远兄，宁儿的招式向来很规矩，也很收敛。可是我最近发现，他的招数里面透着说不出来的狠辣。这可不是我八级门的路数啊！会不会是宁儿经历了很多的事情？心中有不平之气，梁兄，你也不用想的太多。不太像，清远兄，这可不是单单的心境问题，恐怕另有原因。我记得普方兄跟我说过，宁儿从小跟你学八极拳，会不会是他看到他的父亲死在了殷啸天的鹰爪功手下，所以他想学着用？家父曾经告诉过我。要想学太极拳，就要先学会百家拳。他并不是想让我精通所有的武功，而是看过别家拳法的招式，就不会被别家拳法扰心。明儿他自小只练八极拳，所以长期以来，他一定会产生枯燥乏味的心理。所以看到了新的拳法，难免心中会产生好奇的感觉。清元兄，有机会帮我说说他。有些事情，还是你这个做师傅说好，我们做外人的，也不便开口啊。不瞒你说，我担心的正是这个。我这个徒弟啊，练武心切，虽然很勤奋，可他，眼看飘逸武功进展神速，他心里边啊，一定有压力。我就怕他因此走入偏门。我一直把宁儿，当我自己的儿子来看待。自不教，父之过。如果他
，真的要做出什么不妥的事情。我这个师傅兼养父，有着不可推脱的责任呢、啊。啊，每个人都有自己的想法，梁兄也不用太着急，了解清楚之后，再去判断。现在当务之急是你的宁儿要应付好即将举办的武林大会。让我练云掌功，我明白师傅的意思，但是为了给您报仇，我必须要让自己变得强大，我一定要练成。问我怎么了？你干什么去了？练功啊！练功，练鹰爪功。不是，我练的都是师傅教我的功夫。好啊，都学会撒谎了，我都看见了。旁门左道也是我教的吗？师傅。我只是想为父亲报仇。报仇！以后，你再也不要提“报仇”这两个字了。为什么呀？因为还没等你报仇呢，你就被邪门歪道给打垮了。殷啸天什么人？殷啸天这种江湖败类，你也学，将来能有出息吗？我真不理解你，你太让我失望了。师傅。我只是想练功，我想要变强，哪种功夫强我就练哪种功夫。为什么殷啸天可以用这种功夫杀人，我就不能练这种功夫为父亲报仇呢？宁儿，我理解你，可是我希望。你以后不要再练鹰爪功了，鹰爪功能吞噬人的良知，让人变得阴险。希望你能理解师傅的良苦用心。我知道了，师傅。我以后不会再练这种功夫了。师傅，这都是为了你好。希望你好自为之。孔蔚然，外国军工厂在中国的代理人，专门将美英法德等国家的武器运往中国，卖给国内军阀，资助他们内战。今天他将会在威尔逊大酒店交易一份先进的武器图纸，你的任务就是把这份资料拿到。这是你第一次执行任务，所以你一定要小心。这里是麻醉剂，可以让人在五秒之内陷入昏迷。可是。我们要那张图纸有什么用呢？这份图纸对我们来说具有不可估量的价值。你要伪装成修理工，找机会下手。记住，他的保镖都是训练有素的，所以你千万不能失误。好，没问题。在这儿等我吧。嗯，是。
，恭喜你，哦，任务完成的非常成功，谢谢。怎么了？执行任务的时候遇到麻烦了？当然没有。这种任务对我来说简直易如反掌。只是，什么时候才能刺杀张凌海？别着急嘛，任务当然要从简单开始。古人不是说“集业成裘”吗？你是为正义而战，要循序渐进。祝我们成功。自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的视线，上帝对我真好，能让我认识你，还让我们能成为夫妻。我会很珍惜这份感情，不管我以前怎么样。以后呢？我承诺，我对你柳迎春永远不会变心。我的心就交给你了，你的心我也会好好守护着。我们要在一起。不要闹了，快点还给我吧！不要。为什么？朴一哥，我知道这个玉佩对你很重要，是你给你未婚妻的定情信物，也是你们爱情的证明。但是，我先替你保管着，等你比武结束之后，我再还给你。为什么要等我比武之后再还给我？因为要是你整天带着这个玉佩，心里的牵挂就太多了，心神不宁的，这样怎么好好比武？而且我觉得，你是不是可以先忘掉过去的生活
，你关了干什么呀？革命军打过来了，咱们得派兵反击。对策不早就有了吗？北伐，北伐，革命党打过来，有南方的部队先顶着。这叫鹬蚌相争，让革命党和南方的部队先拼个你死我活，我们好渔翁得利呀。哥，等他们真打过来，咱们就晚了。弟弟啊，你从小生活优越，没受过什么苦。这种事啊，你听哥的就对了。这叫政治，实在不行了，咱们再打仗。哥，别再用你的老眼光去看待新的局势。而且你送我去军校，毕业之后又出国学习经济，那有关于军事建设和经济发展之间的问题，你是不是应该听一下我的想法？好，这边说。哥，现在的形势呢，就像群雄逐鹿，大家都想着用武力统一全国。可是我的意见是，仅仅有枪是远远不够的，还得有钱，还得有民心。所以呢，我们必须制定一些相应的民生发展政策，比如说。搞工业，发展贸易，办银行，修铁路，只有工商业发达了，我们才有充足的税源；只有如此，我们才有财力充分扩充军队，壮大自己的军事实力，也才有能力扩大经营。这样，老百姓就有了富足的生活，也算是我们有了民心。只要能够得到老百姓的支持，我们的后方就可以得以稳固。说的有道理，继续。现在革命思想在全国蔓延的非常非常快。越来越多的老百姓选择支持南方的革命党，为什么？就是因为给百姓带来了希望。所以，同样的道理，如果我们也可以让百姓看到希望的话，那百姓一定会选择支持我们。说得好，那你说的经济政策都有哪些呢？具体的政策不是一句两句就可以说明白的，我们得从长远的利益出发。哥，我先试着起草一些文件。回头咱们还得开会研究制定相应的政策，这是当务之急，要先引导舆论。哎，这好办，登报纸广而告之嘛。登报纸太简单了，效果远远不够，我们必须让他们做一个比较深入的采访。呃，我们可以召开一个新闻发布会，然后呢，面对面进行一个专访。我们必须要跟记者搞好关系。这样，他能帮我们省去很多很多的麻烦事情。有了社会舆论的引导和支持，我们就算占了先机。好，那新闻发布会的事儿，你现在就去办。是。军医，师傅，嗯，欢迎欢迎，石康。在，你干嘛搞这么大排场？哎，都是自己家弟兄，没事儿。如芳，啊，手怎么了？哦，不好容外，一点小插曲而已。不许调侃我，<笑>开玩笑嘛，师兄。哎，对了，我这次跟飘逸来啊，难得出来玩一次，你可要好好招待我们。哦，长官好，你看。<笑>好了好了，我带你们出来，可是有正事的啊，都不要开玩笑了。师傅，您放心，徒儿在这儿，保证您这趟既办了正事，又让如风他们玩得开心。<笑>里面请。师傅您看，我这里还不错吧？是啊，不错。哎，飘逸啊，你知道他们练的是什么拳术吗？他们的招式好像没见过。飘逸，部队里练的叫擒拿格斗术。擒拿格斗术，没错。擒拿格斗术融合了各派武功的特点，讲究出奇制胜，没有那么多规矩。在战场上，英勇杀敌，哪有时间思量？
只讲究最简洁、最快捷、最有效，当然也融合了太极的拳法，这都多亏了师傅的指点。战场不比擂台啊，对功夫也要因时而变。师傅说的是，这边请。哎，飘逸，走啊！我已经在陈家沟周边加强了戒备，师傅，你尽管放心，有徒儿在，一定确保武林大会如期举办。嗯，咱们陈家沟的防御工作就靠你了。嗯，太极门举办这次武林大会，到时候江湖各路豪杰都会如期参加。如果出现什么意外，咱们太极门难辞其咎。还有爹，你也太多虑了，来参加武林大会的那都是各路好手。什么山贼啊、土匪啊，怎么敢来侵犯我们太极门嘛？嗯，所谓明枪易躲，暗箭难防啊。师傅呢，是担心殷啸天会趁机使诈，这样子不单会危害太极门，还会祸害整个武林。师傅，您大可不必担心安全问题，如何在武林大会中取胜，这才是重点。如今，如风受了伤。我们打算派谁做代表呢？我打算派飘逸代表太极门出战。他现在练功比较勤奋，功力大涨，已经超过了如风。嗯，飘逸，果然不凡，加油，一定要加油！嗯。哎，哎，外面什么声音啊？哦，都是我手下那些弟兄。在比武切磋，图一热闹。哦，比武呢？啊，哎，飘逸，我们去看看。走走走走走。好，不好意思，让了。哎，不好意思。还有谁？哎，飘逸，这小子有两下子。嗯，何止有两下子？曲长官武艺高强，无人能敌呀、啊！还有谁不服的？上前一步。这位兄弟，有志气，请。兄弟，你误会了。哎，飘逸啊，这要不是我手受伤了。怎么可能把这种机会让给你呢？再说了，你不是早就想练练手了吗？哎呀，上吧，飘逸。我看还是算了。我手下这位弟兄，功夫超群。他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？飘逸啊。他打起来，可是六亲不认呢。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。请。好，上。上。好，来着。嗯没事吧？你为什么不上来？可我的手、嗯、都怪你呀、啊！飘逸，我这位弟兄平时莽撞惯了，多有得罪。呃，不能怪这位大哥，是我技不如人。嗯，都散了吧，经理。哎，走吧，走吧，走吧。
。飘逸啊，切磋武艺，不必把胜败放在心上。嗯，师兄，那个人会不会参加武林大会？啊？呃，师傅，他确实报名了。飘逸，看来你还有一场硬仗要打呀！他怎么能打过你？对呀，最厉害了！好了，吃饭去，师傅。